সালামু আলাইকুম আমি আজকে তোমাদের পড়াবো হচ্ছে দ্বাদশ অধ্যায় জীবের বংশগতি এবং বিবর্তন এই অধ্যায়ে বংশগতি মানে ফার্স্টেই কথাটা আসতেছে হচ্ছে বংশগতি বংশগতি জিনিসটা কি বংশগতি মানে হচ্ছে একটা পিতা মাতা থেকে প্যারেন্টস থেকে সন্তানে কিছু বৈশিষ্ট্য চলে যায় আমরা জানি যে একটি গাছ থেকে একটি আরেকটি হবু দেখতে আর একরকম একটা গাছ হচ্ছে তারপর হচ্ছে আরেক মানে একটি আম গাছ থেকে যেমন আম গাছ হচ্ছে মানুষ থেকে মানুষ হচ্ছে ঠিক আছে সো এই যে পিতা মাতা থেকে যে সন্তানের যে বৈশিষ্ট্যগুলো যায় সেগুলোই হচ্ছে আসলে বংশগতি বা হেরিডিটি এই যে বংশগতি যাচ্ছে তো এই বংশগতি যাওয়ার জন্য চারটি জিনিস মেন তোমাকে জানতে হবে কোন কোন চারটি জিনিস যাচ্ছে তো এক নাম্বারে হচ্ছে ক্রোমোজোম দুই নাম্বারে হচ্ছে ডিএনএ তিন নাম্বার আর এন এ চার নাম্বার হচ্ছে জিন সো এই চারটি জিনিস একটি জীবের বংশের সকল বৈশিষ্ট্য সে বহন করে সুতরাং এই চারটি জিনিসকে আমরা বলবো হচ্ছে বংশগতি বস্তু বংশগতি বস্তু তাহলে কয়টি চারটি বংশগতি বস্তু চারটি আর এই বংশগতি বিদ্যার বংশগতি নিয়ে বিশদ যে আলোচনা বিজ্ঞানের যে শাখায় তাকে বলা হয় জেনেটিক্স অর্থাৎ বংশগতি বিদ্যা এই যে চারটি জিনিস এই চারটা জিনিস ইন্ডিভিজুয়ালি আমি প্রত্যেকটাকে ডিটেলস আলোচনা করব যেমন এক নাম্বারে হচ্ছে ক্রোমোজোম তো আচ্ছা ক্রোমোজোম আমি এখন শুরু করব ক্রোমোজোম শুরু করার আগে তোমরা এই ছবিটার দিকে তাকাও এই ছবিটার সাথে আমরা সবাই পরিচিত বায়োলজির শুরুর দিকে আমরা পড়ছি এই ছবিটিকে আমরা বলে থাকি কি নিউক্লিয়াস তো নিউক্লিয়াসের গঠন আমরা তোমরা অলরেডি শিখে ফেলছো যে এই কেন্দ্রে যে কালো অংশটা দেখতে পাচ্ছ তার নাম হচ্ছে নিউক্লিওলাস এবং তার চারপাশে হচ্ছে একটা দ্বিস্তরী আবরণ থাকে যাকে বলা হয় নিউক্লিয়ার অ্যানভেলপ এবং এই যে সুতার মতো জিনিস তাকে আমরা বলি নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বা নিউক্লিয়ার তন্তু অনেকে অনেক নামে আমরা ডেকে থাকি আর এই যে তরল পদার্থ আছে মাঝখানে এই জিনিসগুলো সেগুলো হচ্ছে নিউক্লিয় প্লাজম তো মোটামুটি একটা নিউক্লিয়াসের গঠন তোমরা জানো এবং আরেকটা জিনিস এই যে মাঝখানে মাঝখানে কিছু ছিদ্র দেখা যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে নিউক্লিয়ার রন্ধ্র নিউক্লিয়ার রন্ধ্র তো আমাদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে সুতার মতো জিনিসটা দেখতে পারতিস সেটার নাম আসলে কি এটা কি নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম নাকি নিউক্লিয়ার তন্তু নাকি ক্রোমাটিন জালিকা নাকি ক্রোমোসোম তো অনেকেই একটা কমন একটা কনফিউশন অনেকে ভাবে যে সবগুলো জিনিস এক আবার অনেকে ভাবে যবগুলো জিনিস হচ্ছে আলাদা তা জিনিসটা হচ্ছে আলাদা না আবার এক না তোমরা বুঝতে পারবা হচ্ছে যে তোমরা সেল ডিভিশনে পড়ছিলা যে সেল ডিভিশনের দুইটা ফেজ আছে একটা হচ্ছে ইন্টারফেস আর একটি হচ্ছে সেল ডিভিশন কোষ বিভাজনে তোমরা পড়েছিলা যে ইন্টারফেজ মানে প্রস্তুতি প্রস্তুতি পর্যায় বা বিশ্রামরত অবস্থা আর সেল ডিভিশন মানে কোষ বিভাজন মানে মাইটোসিস যাকে আমরা বুঝি মানুষ যেমন হচ্ছে সারা দিন পরিশ্রম করে রাত্রে আবার ঘুমাতে হয় আবার একটা ঘুমের পরে আবার পরিশ্রম করতে হয় একটা চক্র থাকে যেমন তেমন সেলেরও একটা চক্র থাকে সেল সাইকেল যাকে আমরা বলি সেল সাইকেল হচ্ছে সেল ইন্টারফেজ মানে বিশ্রাম অবস্থা আমরা যাকে বলি এবং ইন্টারফেজই হচ্ছে তার অনেক বেশি সময় নাইনটি থেকে নাইনটি সময় একটি সেল ইন্টারফেজে অতিক্রম করে তারপর হচ্ছে ফাইভ থেকে টেন পার্সেন্ট সময় সে ব্যয় করে হচ্ছে সেল ডিভিশনে তো পর্যায়ক্রমে ইন্টারফেজ এবং সেল ডিভিশন আসতেছে এবং সেটিকে আমরা বলে থাকি সেল সাইকেল তো একটা সেল যখন ইন্টারফেজে থাকবে তখন এই যে তন সুতার মতো জিনিসগুলো এগুলো সুতার মতো থাকে একদম তখন আমরা তাকে বলে থাকি নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বা নিউক্লিয়ার তন্তু বা ক্রোমাটিন ফাইবার সবগুলোর মিনিং হচ্ছে সেম আর যখন একটা সেল যখন সেল ডিভিশনে যাবে সেল ডিভিশনে তোমরা প্রথমেই পড়েছিলা যে হচ্ছে প্রোফেজ তারপর এই ধাপগুলো পড়ছে পড়েছিলা ওখানে পড়েছিল যে ক্রোমোজোমগুলো হচ্ছে পানি যোজন হচ্ছে সবার লাস্টের দিকে ধাপে ক্রোমোজোমগুলো পানি যোজন হচ্ছে তারা হচ্ছে মোটা হচ্ছে এই তন্তুগুলো সুতার মতো তন্তুগুলো তো এই তখন এই সুতার মতো জিনিসগুলোকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে ক্রোমোজোম অর্থাৎ ক্রোমোজোম হচ্ছে ক্রোমাটিন ফাইবারই যখন হচ্ছে পানি অ্যাবজর্ভ করে সে মোটা হবে পুরো হয়ে উঠবে তখন তাকে আমরা বলে থাকি ক্রোমোজোম আর বাকি সবগুলো হচ্ছে ইন্টারফেস দশা এগুলো সবগুলো সেম মিনিং করে যেমন ক্রোমা নিউক্লিয়ার তন্তু নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম ক্রোমাটিন জালিকা এগুলো সব সেম কথা এখন আমার কথা হচ্ছে যে ক্রোমোজোম জিনিসটা কি কি জিনিস দিয়ে গড়ে আমরা অনেকেই ভেবে থাকি যে ক্রোমোজোম বা ডিএনএ জিন এগুলো বুঝি একই কথা আসলে অল্প কিছু পার্থক্য আছে যে ক্রোমোজোম এর স্ট্রাকচারটা তোমরা যদি একটু দেখো 
আমরা সকলে এই কথাটা শুনেছি আমাদের শরীরে কিছু প্রোটিন আছে এরকম গোল গোল এগুলোকে আমরা বলে থাকি হিস্টোন প্রোটিন হিস্টোন কথাটা তোমরা শুনছো তো এই প্রোটিনগুলোর নাম হচ্ছে হিস্টোন প্রোটিন এই প্রোটিনগুলোকে পেচায় থাকে আমাদের শরীরে কিছু ডিএনএ তো এই যে এটা একটা ডিএনএ আমি রাখতেছি প্রোটিনগুলোকে পেচায় রাখছে পেচায় তাহলে এই যে পোড়া একটা জিনিস আমি আঁকলাম তার নামই হচ্ছে ক্রোমোজোম তাহলে ক্রোমোজোম সমান আমরা কি লিখতে পারি ক্রোমোজোম সমান লেখা যায় হচ্ছে ডিএনএ প্লাস হিস্টোন প্রোটিন হিস্টোন প্রোটিন ডিএনএ এবং হিস্টোন প্রোটিনের সমন্বয়ে ক্রোমোজোম গঠিত হয় এখন ক্রোমোজোম নিয়ে কিছু কথাবার্তা এখানে আমি লেখছি তোমরা দেখো যে তোমাদের বইয়ে দেওয়া আছে খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু লাইন আমি এখানে তুলে ধরছি যে ক্রোমোজোম হচ্ছে বংশগতির প্রধান উপাদান এবং এটা আবিষ্কার করছে বিজ্ঞানী স্ট্রাসবার্গার সংখ্যা প্রতিটা কোষে দুই থেকে ষোলোশো পর্যন্ত হইতে পারে কোনো কোনো কোষে দুইটাও থাকে কোনো কোনো কোষে ষোলোশো থাকতে পারে এবং প্যারেন্টস থেকে সন্তানের যে জিন ট্রান্সফার হয় তা হচ্ছে মেনলি ক্রোমোজোমের মাধ্যমে ট্রান্সফার হয় এবং আমার আমাদের প্রত্যেকের চুলের কালার এক এক রকম হয়ে থাকে দেখতে চোখের রং চুলের প্রকৃতি চামড়ার গঠন বিভিন্ন যে বৈশিষ্ট্য আছে একটা মানুষের আরেকটা মানুষ থেকে অনেক ভিন্ন সেই বৈশিষ্ট্যগুলো মেনলি হচ্ছে এই ক্রোমোজোমই বহন করে থাকে ক্রোমোজোমের মাধ্যমে এক সন্তান পিতা মাতা থেকে সন্তানে তা স্থানান্তরিত হয় বংশগতির যে চারটি বস্তুর কথা আমি প্রথমে বলেছিলাম যে প্রথম বলছিলাম ক্রোমোজোম তারপর ডিএনএ আর এনএ আর হচ্ছে চিন এই চারটি বস্তুর মধ্যে ক্রোমোজোম নিয়ে তোমরা জানলা এখন আমি যে জিনিসটি নিয়ে পড়াবো সেটি হচ্ছে বংশগতির দুই নম্বর যে বস্তুটা ছিল যে ডিএনএ তো ডিএনএ সব ফার্স্টে তোমাদের কাছে কোয়েশ্চেন থাকলো যে ডিএনএ কই থাকে ডিএনএ কোথায় থাকে একটু আগে আমি বলেছিলাম যে ক্রোমোজোমের গঠনটা তোমাদের মনে আছে কি না যে ক্রোমোজোমের গঠন হচ্ছে হিস্টোন প্রোটিন আর হচ্ছে ডিএনএ নিয়ে গঠিত হয় তার মানে হচ্ছে ডিএনএ কই থাকে যদি প্রশ্নটা করে তাহলে বলবো তোমরা যে ক্রোমোজোমে ডিএনএ থাকে ক্রোমোজোমে ডিএনএ থাকে তো ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান হচ্ছে ডিএনএ তো এখন ডিএনএ বা আর এনএ একটা ডিএনএ বা আর এনএকে আমরা যদি আর্দ্র বিশ্লেষণ করি অর্থাৎ ভাঙি আর্দ্র বিশ্লেষণ মানে হচ্ছে পানির সাথে বিক্রিয়া আর্দ্র বিশ্লেষণ মানে হচ্ছে পানির সাথে বিক্রিয়া তো যদি তুমি ডিএনএ অথবা আর এনএ যে কোনো একটিকে যদি তুমি ভাঙো তাহলে তুমি তিনটা জিনিস পাবা এক নাম্বার হচ্ছে পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট প্যান্টো সোগার অর্থাৎ পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট যে শর্করা এবং দুই নাম্বার হচ্ছে নাইট্রোজেনাস বেস নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষারক এবং তিন নাম্বার তুমি পাবা হচ্ছে যে ফসফেট আয়ন যা নাকি ফসফরিক এসিড থেকে আসতেছে তাহলে এই তিনটি জিনিস তুমি ডিএনএ বা আর এনএ কে ভাঙলে তুমি পাবা সেটা হচ্ছে পাঁচ কম বিশিষ্ট সুগার নাইট্রোজেন গুলিত ক্ষারক এবং হচ্ছে ফসফেট আয়ন তাহলে এখন কথা হচ্ছে যে ডিএনএ কে ভাঙলেও এই তিনটা জিনিস পাচ্ছি আর এনএ কে ভাঙলেও আমি এই তিনটা জিনিস পাচ্ছি তাহলে তাদের মধ্যে পার্থক্যগুলো কোথায় আছে পার্থক্যগুলো হচ্ছে এই দুইটা জায়গায় সুগারের পার্থক্য আছে এবং হচ্ছে বেজে পার্থক্য আছে খেয়াল করে এখন পার্থক্যগুলো কোন জায়গায় ডিএনএ বা আর এনএ দুইটা হচ্ছে নিউক্লিক এসিড তো ফুল ফর্ম তোমরা জানো যে আর এনএ হচ্ছে রাইবো নিউক্লিক এসিড এবং ডিএনএ হচ্ছে ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক এসিড তো আর এনএ এর মধ্যে যে সুগারটা থাকবে সেই সুগারটার নাম হচ্ছে রাইবোস সুগার রাইবোস সুগার পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট রাইবোস সুগার আর ডিএনএ এর মধ্যে যে সুগারটা থাকবে ঠিক সেম রাইবোজই জাস্ট হচ্ছে দুই নাম্বার কার্বনে অক্সিজেন থাকবে না যেমন হচ্ছে ডি অক্সি রাইবোস সুগার ডি কথাটা মানে হচ্ছে নাই অক্সি মানে অক্সিজেন অর্থাৎ রাইবো সুগারের দুই নাম্বার কার্বনে যে অক্সিজেন ছিল সেই অক্সিজেনটা থাকবে না তাহলে এটা নাম হয়ে যায় তখন ডি অক্সি রাইবো সুগার আচ্ছা তারপরে যে জিনিসটা যে সুগারের মধ্যে যে পার্থক্যটা আছে এখন সুগার হচ্ছে আমরা জানি সুগার হচ্ছে দুই রকম একটা হচ্ছে পিউরিন আর একটা হচ্ছে পাইডিমিডিন পিউরিন এবং পাইরিমিডিন পিউরিন মানে হচ্ছে দুই রিং বিশিষ্ট এটা জেনে রাখো পিউরিং মানে হচ্ছে দুই রিং আর পাইরিমিডিন হচ্ছে এক রিং এখন রিং কি ভাই রিং হচ্ছে বেনজিন বলয় তোমরা শুনছো যে কিছু এরোমেটিক যৌগ আছে তো বেনজিন বলয় যেরকম একটা রিং ফর্ম করে এরকম দুইটা রিং যদি থাকে তাহলে তার নাম হয় যে পিউরিন আর একটা রিং থাকে তার নাম হয় পাইরিমিডিন সুগার না এখানে হচ্ছে নাইট্রোজিনাস বেজ হবে নাইট্রোজেন বেজ হচ্ছে দুই রকম একটা হচ্ছে পিউরিন একটা হচ্ছে পাইরিমিডিন পিউরিন দুই রিং বিশিষ্ট এবং পিউরিনের মধ্যে তোমার পড়বে হচ্ছে এডেনিন আর গোয়ানিন আর পাইরিমিডিনের মধ্যে পড়বে হচ্ছে থাইমিন সাইটোসিন এবং ইউরাসিল এই তিনটা জিনিস মনে রাখবা যে হচ্ছে থাইমিন সাইটোসিন এবং হচ্ছে ইউরাসিল আর পিউরিনের মধ্যে পড়বে এডেনিন আর হচ্ছে গোয়ানিন আচ্ছা আর এখন কথা হচ্ছে এই যে সবগুলো 
খারক সেই খারকের মধ্যে শুধুমাত্র ইউরাসিলটা ডিএনএ তে থাকবে না ইউরাসিল ডিএনএ তে থাকবে না তাহলে ইউরাসিলটা কোথায় থাকবে আরএনএ তে আরএনএ তে থাইমিনের পরিবর্তে ইউরাসিল থাকবে ডিএনএ সবগুলোই আবার ডিএনএ তে থাকবে যেমন অ্যাডেনিন থাকবে গুয়ানিন থাকবে সাইটোসিন থাকবে জাস্ট থাকবে না কোনটা টি থাইমিন ঠিক আছে এই থাইমিনের পরিবর্তে আরএনএ তে থাকবে ইউরাসিল আর বাকি যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ফসফেট আয়ন সেই ফসফেট আয়ন আরএনএ তে থাকবে ডিএনএ তে থাকবে এবং সেই ফসফেট আয়ন আসছে হচ্ছে ফসফরিক অ্যাসিড থেকে ফসফরিক অ্যাসিড ভেঙে আসছে এখন এই যে পার্থক্যগুলো খেয়াল করে এই তিনটা জিনিস এখন একসাথে সংযুক্ত হবে আলাদা আলাদা হবে যেমন হচ্ছে সোগার আর হচ্ছে নাইট্রোজেনাস যে বেজ আছে সেই বেজ যখন একসাথে সংযুক্ত হয় তখন তৈরি করে নিউক্লিও সাইট নিউক্লিও নিউক্লিও সাইট সেই নিউক্লিও সাইটের সাথে যখন ফসফেট যুক্ত হবে পিও ফোর থ্রি মাইনাস ফসফেট যুক্ত হলে তখন তৈরি করবে নিউক্লিও টাইট নিউক্লিও টাইট অর্থাৎ নিউক্লিও টাইট মানে হচ্ছে সুগার নাইট্রোজেন গঠিত খারক এবং ফসফেট এই তিনটা জিনিস নিয়ে একটা নিউক্লিও টাইট গঠিত হয় তাহলে অনেকগুলো নিউক্লিও টাইট মিলে হবে হচ্ছে পলি নিউক্লিও টাইট পলি নিউক্লিও টাইট আচ্ছা পলি নিউক্লিও টাইটের যদি দুইটা চেইন পাশাপাশি থাকে তখন তৈরি হয় একটা ডিএনএ আর একটা চেইন থাকলে তখন তার নাম হয় আর এন এ অর্থাৎ আমি এই জিনিসটাকে ধরলাম একটা নিউক্লিও টাইট এটা আর একটা নিউক্লিও টাইট এরকমভাবে অসংখ্য নিউক্লিও টাইট একসাথে একটার সাথে আর একটা যুক্ত হয়ে তৈরি করবে হচ্ছে একটা পলি নিউক্লিও টাইটের চেইন ঠিক সেম এরকম পাশাপাশি যদি অনেক আরেকটা চেইন থাকে পলি নিউক্লিও টাইটের তাহলে তখন এটার নাম হয়ে যায় একটা ডিএনএ অর্থাৎ ডিএনএ হচ্ছে কয় সূত্র দুই সূত্র বিশিষ্ট আর যখন একটা চেইন থাকবে পলি নিউক্লিও টাইটের একটা চেইন থাকবে তখন তার নাম হয়ে যায় হচ্ছে আর এন এ অর্থাৎ আর এন এ হচ্ছে এক সূত্র এবং ডিএনএ হচ্ছে দুই সূত্র এবং আরেকটা কথা তোমাদের জেনে রাখতে হবে যে আর এন এর কোনো প্রকার ভেদ নাই সরি ডিএনএ এর কোনো প্রকার ভেদ নাই এবং আর এন এর প্রকার ভেদ আছে আর এন এ হচ্ছে পাঁচ রকম হয়ে থাকে আচ্ছা এখন হচ্ছে ডিএনএ এর গঠন সম্বন্ধে নাইনটিন ফিফটি থ্রি তে ওয়াটসন ক্রিক তার দুইজন বিজ্ঞানী একটা মডেল দিছে যে ডিএনএ দেখতে কিরকম হয় তো তুমি বাইরে থেকে দেখা যাবে হচ্ছে এরকম যে ঘোরানো পেঁচানো শির মতো এটা হচ্ছে ভৌত গঠন আর এটা হচ্ছে কেমিক্যাল স্ট্রাকচার যেটা রাসায়নিক গঠন তো আমি হালকা কিছু কথাবার্তা বলবো তোমাদের বইয়ে এত ডিটেলস দেয়া নাই তো এই যে জিনিসগুলো দেখতেছ এই জিনিসগুলো হচ্ছে সুগার আমি এস লিখে প্রকাশ করছি এগুলো হচ্ছে সুগার অর্থাৎ শর্করা তাহলে তোমাদের বলেছিলাম যে একটু আগে দুইটা স্ট্রেন্ড থাকবে দুইটা সূত্রক থাকবে ডিএনএর তাহলে এটা হচ্ছে একটা সূত্রক এই যে এটা আর এটা হচ্ছে আর একটা সূত্র তো এই সূত্রকটা তৈরি হচ্ছে যে এই পি মানে হচ্ছে ফসফেট পিও ফোর থ্রি মাইনাস তো এই ফসফেট আর সুগারের একটার সাথে একটা সংযুক্ত হচ্ছে পর্যায়ক্রমিক সংযুক্তির মাধ্যমে তাহলে ফসফেট সুগার ফসফেট সুগার ফসফেট সুগার এরকমভাবে সংযুক্ত হইতে 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 একটা সূত্র তৈরি করছে আর এক এই সূত্রটাও সেম তৈরি করছে বাট উল্টা তোমরা খেয়াল করে এখানে আমি ফাইভ প্রাইম লিখছি এখানে থ্রি প্রাইম লিখছি এখানে থ্রি প্রাইম এখানে হচ্ছে ফাইভ প্রাইম অর্থাৎ সূত্র দুইটি পরস্পরের কি থাকে প্যারাল থাকে না এন্টি প্যারাল থাকে অর্থাৎ একটা যদি হয় ফাইভ প্রাইম থেকে থ্রি প্রাইম আর একটা সূত্র হবে থ্রি প্রাইম থেকে ফাইভ প্রাইম এবং এই যে তাদের মধ্যবর্তী জিনিসগুলো দেখতেছ এগুলো হচ্ছে নাইট্রোজেন মুক্ত খারক বেস যেমন হচ্ছে এ আর টি এ মানে হচ্ছে এডেনিন টি মানে হচ্ছে থাইমিন তো এ এর সাথে সবসময় টি যুক্ত হবে দুইটা হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা এই যে আমি দুটো টান দিছি সেই দুটো টান টান দ্বারা কি বোঝাচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ড আর সি সাইটোসিন আর হচ্ছে জি গোয়ানিন সবসময় সংযুক্ত হবে তিনটা হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা তো মাঝখানে এরকম তোমরা এ টি সি জি দিয়ে তাদের বন্ধন দেখাইতে হবে এখন তোমাদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে আমি যদি জিজ্ঞেস করি ছবিতে তোমরা মার্ক করো যে একটি নিউক্লিও টাইডেটকে তোমরা গোল করো তো অনেকেই পারবে না একটু আগে আমি পড়াইছি যে নিউক্লিও টাইড মানে হচ্ছে তিনটা জিনিস নিয়ে গঠিত হয় সো আমি যদি মার্ক করি দেখো এই যে এটা হচ্ছে ফসফেট সুগার এবং হচ্ছে এটা নাইট্রোজেন বেস কারণ এই যে তিনটা এই তিনটা হচ্ছে একটা নিউক্লিও টাইড তারপর আবার এই তিনটা আর একটা নিউক্লিও টাইড সো একটার সাথে এরকম ভাবে দেখো এই এক ই স্ট্রেন্ড পলি নিউক্লিও টাইড আবার এই স্ট্রেন্ড অফ সেম দৈর্ঘ্যটা 
মাথায় রাখতে হবে চৌত্রিশ এংস্ট্রং এই পেচের দৈর্ঘ্য হচ্ছে একটি ঘূর্ণন বা পেচ যে খেলো সেই দৈর্ঘ্য হচ্ছে চৌত্রিশ এংস্ট্রং এবং এই একটা পেচের মধ্যে তোমার দশটি নিউক্লিওটাইড থাকে কয়টি নিউক্লিওটাইড দশটি দশটি নিউক্লিও টাইপ থাকে তাহলে একটা নিউক্লিওটে থেকে আর একটা নিউক্লিওটে দূরত্ব কত অনেক ইজি থার্টি ফোর বাই টেন তো থ্রি পয়েন্ট ফোর এংস্ট্রং আর একটা হেলিক্স থেকে আর একটা হেলিক্সের যে দূরত্ব অর্থাৎ এটাকে বলা হয় বেশ এই বেশ হচ্ছে বিশ এংস্ট্রং এই হচ্ছে ডিএনএ ওয়াটসন ক্রিকেট তাদের ডাবল হেলিক্সের মডেল তারা নাইনটিন ফিফটি থ্রিতে মডেল দিয়েছিল এবং হচ্ছে পরবর্তীতে তারা আবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছে এটির জন্য আর একটি কথা জানবা যে প্রকৃত কোষ প্রকৃত কোষ মানে কি প্রকৃত কোষ মানে হচ্ছে সুকেন্দ্রিক যারা সুকেন্দ্রিক মানে যাদের নিউক্লিয়াস সুগঠিত এবং নিউক্লিয়াসের চারপাশে সকল অঙ্গাণুগুলো থাকবে তো তাদের ক্ষেত্রে যেমন উন্নত শ্রেণী যেমন আমরা প্রকৃত কোষী প্রাণী প্রকৃত কোষী প্রাণীদের ক্ষেত্রে হচ্ছে ডেনে থাকবে সূত্রাকার অর্থাৎ সুতার মতো এরকম ডাবল হেলিক্স আকারে থাকবে আর যারা আদি কোষী আদি কোষী মানে হচ্ছে প্রোকারিওটিক প্রোকারিওটিক মানে যাদের নিউক্লিয়াস সুগঠিত না তাদের ক্ষেত্রে ডেনে থাকবে হচ্ছে গোলাকার বংশগতির যে চারটা বস্তু ছিল সেই চারটা বস্তুর দুই টাইমে আলোচনা করেছি এখন তিন নাম্বারটা হচ্ছে আর এনএ আর এনএ আলটিমেটলি আলোচনা হয়ে গেছে এবং আর এনএর মধ্যে তারপর আমি একটু রিপিট করতেছি যে আর এনএ বলেছিলাম যে আর এনএ হচ্ছে এক সূত্র হচ্ছে এবং আর এনএর গঠন আমি ডিএনএর গঠন সেম আমি বলেছি যে পাঁচ কার্বন হচ্ছে সুগার থাকবে নাইট্রোজেনাস বেস থাকবে এবং পেন এই ফসফেট আয়ন থাকবে এবং বলেছিলাম যে ডিএনএর কোনো প্রকারভেদ নাই এবং আর এনএর প্রকারভেদ আছে আর এনএ হচ্ছে কয়েক প্রকার পাঁচ প্রকার আর এনএ পাঁচ প্রকার আর সেগুলো একটু মনে রাখবা যে টি আর এনএ আর আর এনএ জি আর এনএ মাইনর আর এনএ আর একটা আছে এম আর এনএ মাইনর আর এনএ তাহলে আর এনএ নিয়ে এই কথাবার্তাগুলো একটু মাথায় রাখবা যে আর এনএ এক সূত্র গঠনগুলা জানো তিনটা জিনিস নিয়ে গঠিত হয় এবং হচ্ছে আর এনএ হচ্ছে পাঁচ প্রকার টি মানে হচ্ছে ট্রান্সফার আর এনএ আর রাইবোজুমাল আর এনএ জি জেনেটিক আর এনএ মাইনর আর এনএ এম মেসেঞ্জার আর এনএ এম আর এনএ তো এখন সবার লাস্ট যে জিনিসটা ছিল সেটা হচ্ছে জিন নিয়ে কথা বলব তো বংশগতির চার নাম্বারে ছিল হচ্ছে কি জিন এখন প্রশ্ন হচ্ছে জিন কি জিনিস জিন আসলে কি দ্বারা তৈরি তো জিন হচ্ছে আর ডিএনএর একটা ক্ষুদ্র একটা অংশ জিন হচ্ছে ডিএনএর একটা ক্ষুদ্র অংশ ডিএনএ এর ক্ষুদ্র অংশ মানে জিন হচ্ছে আলটিমেটলি একটা ডিএনএ তো সেই ডিএনএ যা নাকি হচ্ছে জীবের একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবে অর্থাৎ আমাদের এক এক ধরনের এক এক জনের এক এক রকম বৈশিষ্ট্য আছে একজন মানুষ অনেক লম্বা হয় একজন মানুষ অনেক খাটো হয় একজন একজনের চুল কার্ডি হয় একজনের চুল সিল্কি হয় তো এই যে এক এক রকম যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের কে নিয়ন্ত্রণ করতেছে জিন আর জিন হচ্ছে একটা ডিএনএ এর ক্ষুদ্র অংশ তো এখন খেয়াল করি যে এটা যদি হয় একটা ডিএনএ সেই ডিএনএ এর এই ক্ষুদ্র একটা অংশ হচ্ছে একটা মানুষ যে লম্বা না খাটো তা প্রকাশ করে সুতরাং এটা হচ্ছে একটা জিন আবার এই অংশটা হচ্ছে একটা মানুষ কি স্বভাবে তা নির্ধারণ করে সুতরাং এই অংশটা হচ্ছে একটা জিন তো এখন কথা হচ্ছে যে জিন আচ্ছা আমরা তাহলে লিখতে পারি জিন ইকুয়াল টু ডিএনএ জিন ইকুয়াল টু ডিএনএ এখন জিন কিভাবে কাজ করে জিন কিভাবে তার বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ করতেছে জিন কিভাবে কাজ করে জিনকে কাজ করার জন্য অর্থাৎ জিনের যে এবিলিটি একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার তার জন্য তাকে কিছু মডিফাই হইতে হবে যেমন হচ্ছে জিন মানে আমি তোমাকে বলেছিলাম যে জিন মানে হচ্ছে ডিএনএ আর ডিএনএ থেকে আর এনএ তৈরি করতে হবে একটা প্রসেসের মাধ্যমে এগুলো ইন্টারনেট উঠলে ভালো করে বুঝতে পারবা যে ডিএনএ থেকে আর এনএ তৈরির যে প্রসেস তার নাম হচ্ছে ট্রান্সক্রিপশন আর এনএ থেকে প্রোটিন তৈরি করার যে প্রসেস তার নাম হচ্ছে ট্রান্সলেশন এবং এই যে প্রোটিন তৈরি হইল সেই প্রোটিনটাই হচ্ছে একটা জীবের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে অর্থাৎ একটি বৈশিষ্ট্য একটি প্রোটিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে অর্থাৎ ডিএনএ কিছুটা চেঞ্জ হয়ে মানে জিন জিন কিছুটা চেঞ্জ হতে হতে সে আলটিমেটলি একটা প্রোটিন তৈরি করবে এবং সেই প্রোটিনটি হচ্ছে একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবে এখন এই যে এই নামগুলো একটু মনে রাখবা যে ডিএনএ থেকে আনে তৈরি করে বলা হয় ট্রান্সক্রিপশন আর আর এনএ থেকে একটা প্রোটিন তৈরি করাকে বলা হয় ট্রান্স এখন এই যে জিন 
জিন শব্দটি সহ ফার্স্টে উল্লেখ করেছিল মেন্ডেল তবে জিন হিসেবে না সে উল্লেখ করেছিল হচ্ছে ফ্যাক্টর হিসেবে তো মেন্ডেলকে আমরা বলি বংশগতিবিদ্যার জনক তো মেন্ডেল মটরশুটি গাছ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছিল এবং সে মটরশুটি গাছের উপর গবেষণা চালায় সে একটি ফলাফল দিয়েছে এবং আমরা দেখব সে হচ্ছে যে একটি লম্বা গাছ এটি হচ্ছে লম্বা গাছ এবং একটি হচ্ছে খাটো গাছ তো এই দুটি গাছের মধ্যে সে সংকরায়ন ঘটাইছে লম্বা গাছকে যে দুইটা ফ্যাক্টর সে চিহ্নিত করেছিল ক্যাপিটাল টি দিয়ে আর খাটো গাছ হচ্ছে স্মল টি দিয়ে এবং এই যে লম্বা গাছের যে গ্যামিট সে গ্যামিট হচ্ছে ক্যাপিটাল টি টি আর খাটো গাছের হচ্ছে গ্যামিট ছোটটি ছোটটি এখন হচ্ছে তাদের মধ্যে সংকরায়ন ঘটানোর ফলে এই চার ধরনের মটরশুটি গাছ পাওয়া যাবে এবং দেখা গেছে যে তাদের সকলই হচ্ছে কি হচ্ছে লম্বা হচ্ছে কেন লম্বা হচ্ছে কারণ তাদের প্রত্যেকের মধ্যে খেয়াল করো একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল টি আছে তো ক্যাপিটাল টি যার মধ্যে থাকবে সেই হচ্ছে লম্বা হবে কারণ হচ্ছে ক্যাপিটাল টি হচ্ছে কি প্রকট বৈশিষ্ট্য আমরা জানি যে প্রকট বৈশিষ্ট্য মানে হচ্ছে যেই বৈশিষ্ট্যটা প্রকাশ পাবে আর প্রচ্ছন্ন মানে যেটা প্রকাশ পাবে না তাহলে এই যে এটা হচ্ছে প্রথম বংশধর এফ ওয়ান জনু সেই এফ ওয়ান জনু থেকে আমরা যে কোনো দুইজনকে আবার যদি শঙ্করায়ন ঘটাই হ্যাঁ তাহলে দেখা যাবে যে এফ টু জনুতে পাওয়া গেছে হচ্ছে লম্বা গাছ পাওয়া গেছে তিনটা এবং খাটো গাছ পাওয়া গেছে একটা ঠিক আছে তার মানে লম্বা এবং খাটোর যে অনুপাত সেটা হচ্ছে থ্রি ইস টু ওয়ান এই অনুপাতটাকে বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ থ্রি ইস টু ওয়ান এই অনুপাতটাকে বলা হয়ে থাকে ফিনোটাইপিক অনুপাত ফিনোটাইপিক অনুপাত আর জিনোটাইপিক অনুপাত মানে একটা জীবের যে জিনগত বৈশিষ্ট্য খেয়াল করে এখানে লম্বা গাছ তিনটা আছে বা তিনটা কিন্তু জিন একরকম না জিনোটাইপ একরকম না একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল টি ক্যাপিটাল টি মানে এটা হচ্ছে হোমো জায়গাস লম্বা আর এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল টি স্মল টি না এই দুইটা হচ্ছে হ্যাটারো জায়গাস তার মানে আমরা যদি হচ্ছে জিনোটাইপিক অনুপাত করি তাহলে ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান অর্থাৎ একটা হচ্ছে হোমো জায়গাস লম্বা এবং এটা হচ্ছে হোমো জায়গাস খাটো আর এই মাঝখানের দুইটা হচ্ছে কি হ্যাটারো জায়গাস অর্থাৎ বড়টি ছোটটি মিলাই আছে তার মানে এই ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান এটা হচ্ছে জিনোটাইপিক অনুপাত জিনোটাইপিক অনুপাত 